சுரேந்திரன் கண்ணுரங்கும் விளை இரவு செய்திகளுக்காக காவிரி சந்திரன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு நாளை விசாரணை நடைபெறும் என்று அறிவிப்பு வரும் இருபதாம் தேதி சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் தொடங்குகிறது சட்டப்பேரவை செயலர் அறிவிப்பு கரும்புக்கு ஆதாய விலை ஐநூற்று ஐம்பது ரூபாய் உயர்வு தன்னுக்கு இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பது ரூபாய் கிடைக்கும் என்று முதல்வர் அறிவிப்பு கோவில்களில் ஆடை கட்டுப்பாட்டிற்கு இடைக்கால தடை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு ஜல்லிக்கட்டுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியதற்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் விலங்குகள் நல அமைப்பு தாக்கல் செய்த மனு மீது நாளை விசாரணை நடைபெறுகிறது மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் கடந்த எட்டாம் தேதி ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி வழங்கி அறிவிக்கை வெளியிட்டது இதனையடுத்து அலங்காநல்லூர் பாலமேடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன ஜல்லிக்கட்டு அனுமதி சட்டவிரோதம் என விலங்குகள் நல அமைப்பு உள்ளிட்ட ஆறு பேர் உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர் இந்த மனு நாளை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்று தலைமை நீதிபதி தலைமையிலான அமர்வு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பான கேவியட் மனுவை கடந்த சனிக்கிழமை அன்று தமிழக அரசு தாக்கல் செய்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலையில் தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் இந்த மாதம் இருபதாம் தேதி தொடங்குகிறது இதற்கான அறிவிப்பை சட்டப்பேரவை செயலர் ஜமாலுதீன் வெளியிட்டுள்ளார் இது பற்றிய விரிவான தகவல்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் சையத் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுக்கான தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் வருகின்ற இருபதாம் தேதி துவங்கும் என்று சட்டப்பேரவை செயலாளர் எம் ஜமாலுதீன் அறிவித்துள்ளார் அதன் அடிப்படையில் வருகின்ற இருபதாம் தேதி காலை பத்து முப்பது மணிக்கு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் துவங்க இருக்கிறது இந்த கூட்டத்தொடரிலே தமிழக ஆளுநர் ரோசையா தமிழக அரசின் புதிய திட்டங்களை அறிவிப்பார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஏனென்றால் சட்டப்பேரவை தேர்தல் விரைவில் நெருங்கு நெருங்கி வரும் நிலையில் புதிய திட்டங்களையும் அறிவிக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதனைத் தொடர்ந்து ஆளுநர் உரை மீதான விவாதம் நான்கு நாட்கள் வரை நடத்தப்படலாம் என்றும் தெரிய வருகிறது இந்த நிலையில் இந்த பேரவைக் கூட்டத்தொடரை எத்தனை நாட்கள் நடத்துவது என்பது குறித்து சட்டப்பேரவைத் தலைவர் ப தளபால் தலைமையில் கூடும் அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்படும் வேந்தர் செய்திகளுக்காக சட்டப்பேரவை வளாகத்திலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் மகேஷுடன் செய்யது கரும்புக்கான ஆதாய விலையை ஐநூற்று ஐம்பது ரூபாய் உயர்த்தி வழங்க முதல்வர் ஜெயலலிதா உத்தரவிட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக அறிக்கை ஒன்றை அவர் வெளியிட்டுள்ளார் தமிழக அரசு ஒவ்வொரு ஆண்டும் கரும்புக்கான மாநில பரிந்துரை விலையை நிர்ணயித்து வருவதாக தெரிவித்துள்ள ஜெயலலிதா மத்திய அரசு நிர்ணயம் செய்யும் நியாயமான மற்றும் ஆதாய விலையை விட உயர் அளவில் இந்த பரிந்துரை விலை நிர்ணயம் செய்யப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்து பதினைந்து இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டிற்கான கரும்பு பருவத்திற்கு ஆதாய விலையாக இரண்டாயிரத்து முன்னூறு ரூபாய் என மத்திய அரசு நிர்ணயம் செய்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ள முதல்வர் ஜெயலலிதா மாநில அரசின் பரிந்துரை விலையாக போக்குவரத்து செலவு நூறு ரூபாய் உட்பட ஐநூற்று ரூபாய் உயர்த்தி வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் கரும்பு விவசாயிகளுக்கு நிகழ் கரும்பு பருவத்தில் டன் ஒன்றிற்கு இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பது ரூபாய் ஆதாய விலையாக கிடைக்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக கோவில்களுக்கு செல்வோருக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த ஆடை கட்டுப்பாடு உத்தரவிற்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு உட்பட்ட கோவில்களுக்கு செல்வோர் பாரம்பரிய உடை அணிந்து மட்டுமே செல்ல வேண்டும் என்ற உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு ஜனவரி முதல் தேதியில் இருந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இதனையடுத்து ஜீன்ஸ் லெகின்ஸ் போன்ற ஆடைகள் அணிந்தவர்கள் கோவிலுக்குள் செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டது தனி உரிமையில் தலையிடும் வகையில் இந்த உத்தரவு இருப்பதாக கூறி ஹரிதா சுகந்தி ஆகியோர் உயர்நீதிமன்ற கிளையில் இன்று மனு தாக்கல் செய்தனர் மனுவை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதிகள் ராமசுப்பிரமணியன் கிருபாகரன் ஆகியோர் கோவில்களில் விதிக்கப்பட்டிருந்த ஆடை கட்டுப்பாடு உத்தரவிற்கு வரும் பதினெட்டாம் தேதி வரை இடைக்கால தடை விதித்தனர் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கு கடன் வழங்குவது குறித்த பிரச்சினை விரைவில் தீர்க்கப்படும் என்று மத்திய சிறு குறு தொழில்கள் இணையமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று செய்தியாளர்களுடன் பேசிய கிரிராஜ் சிங் சென்னையில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை மத்திய நிதியமைச்சர் சிறு குறு நிறுவனங்கள் அமைச்சர் ஆகியோர் பார்வையிட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கு கடன் வழங்குவது குறித்து மத்திய மாநில அரசுகள் இணைந்து அதில் உள்ள பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் 
தீவிரவாதத்தால் ஏற்படும் வலியை அதனை செயல்படுத்துபவர்கள் உணராவிட்டால் வலி ஏற்படுவதை அவர்கள் விரும்பி செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் என்று மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் மனோகர் பாரிக்கர் தெரிவித்தார் புதுடெல்லியில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கு ஒன்றில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் இந்த நாட்டிற்கு ஏதேனும் தீங்கு விளைவிக்க தனிநபரோ அல்லது அமைப்போ நினைத்தால் அவர்கள் தீவிரவாதத்தின் வலியை உணர வேண்டும் என்றார் மேலும் அவ்வாறு உணராவிட்டால் இதுபோன்ற செயல்கள் பரவக்கூடும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார் If someone is harming this country, I think uh, that particular individual or that organization, I have purposely used the word individual or organization, should also receive the pain of such uh, activity. Until this pain can be transmitted, he will always enjoy giving pain to us. அத்துமீறி நுழைந்த அமெரிக்க கப்பல் வழக்கு ஊழியர்கள் முப்பத்தைந்து பேருக்கு ஐந்தாண்டு தண்டனை விவரம் விளம்பரடை வழக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன மகப்பேறு காலத்தில் பெண்களின் ஆரோக்கியத்தை காக்க பதினோரு வகையான மூலிகை மருந்துகளை கொண்ட அம்மா மகப்பேறு சஞ்சீவி என்ற மருத்துவ தொகுப்பினை வழங்கும் திட்டத்தை முதல்வர் ஜெயலலிதா இன்று தொடக்கி வைத்தார் இது பற்றிய செய்திக்குறிப்பு ஒன்றை தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இந்த திட்டத்தை காணொலி மூலம் முதல்வர் ஜெயலலிதா தொடக்கி வைத்தார் மகப்பேறு காலத்தில் பெண்களின் ஆரோக்கியத்தை காக்க சித்த மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் பதினோரு வகை மூலிகைகள் அடங்கிய மருத்துவ தொகுப்பு திட்டத்தை தொடக்கி வைப்பதற்கு அடையாளமாக ஐந்து கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு மருத்துவ தொகுப்பினை முதல்வர் ஜெயலலிதா வழங்கினார் மேலும் தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் பதினைந்து கோடியே பதினாறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள வெள்ளி விழா விருந்தினர் இல்லம் கலையரங்கம் உள்ளிட்ட கட்டடங்கள் மற்றும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மருத்துவமனை கட்டடங்கள் மருத்துவ கருவிகள் என மொத்தம் ஐம்பத்து ஏழு கோடியே முப்பத்து இரண்டு லட்சத்து இருபத்து மூன்றாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலானவற்றை முதல்வர் ஜெயலலிதா திறந்து வைத்தார் ஜல்லிக்கட்டு தொடர்ந்து நடத்தப்படுவதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் வர இருக்கும் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலர் ஜி ராமகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் பகுதியில் உண்டியல் ஏந்தி தேர்தல் நிதி வசூலித்த ஜி ராமகிருஷ்ணன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் ஜல்லிக்கட்டு தொடர்பாக காங்கிரஸ் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயராம் ரமேஷ் தெரிவித்த கருத்து தவறானது என்று குறிப்பிட்டார் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பாரம்பரியமான ஜல்லிக்கட்டு அந்த அடிப்படையில் இது இன்றைக்கு நேரத்தில் இல்லை பாரம்பரியம் நடக்காக அதை அப்படி சொல்லக்கூடாது அது அனுமதி அளித்தது என்பது நல்ல விஷயம் அதையே வந்து நட அடுத்து நடப்பு பாராளுமன்ற கூட்டத்தில் சட்டமாக்குவேன்னு அவர் பொறுத்தார் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக சிறையில் இருக்கும் பேரறிவாளன் சாந்தன் முருகன் ஆகியோரை விடுதலை செய்ய மத்திய அரசை தமிழக அரசு வலியுறுத்த வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய நிர்வாக குழு உறுப்பினர் தா பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் பவானியில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய தா பாண்டியன் விதிகள் இருக்குமானால் தமிழக அரசு அமைச்சரவை கூட்டத்தை கூட்டி மூவரையும் விடுதலை செய்ய மத்திய அரசை வலியுறுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் மேலும் பிரதமர் குடியரசுத் தலைவர் ஆகியோரை பேரறிவாளனின் தாயார் அற்புதமாள் சந்திக்கும் வகையில் அவருக்கு தமிழக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உதவ வேண்டும் என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார் விடுவிக்க வேண்டும் என்றும் இந்த பொங்கல் நன்னாளை முன்னிட்டு தமிழ் மக்கள் சார்பிலே கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஆயுள் தண்டனை என்று சொன்னாலும் பதினான்கு ஆண்டு காலம்தான் ஆனால் இவர்கள் இரண்டு ஆயுள் தண்டனை கழித்த பிறகும் சிறையிலே மேலும் நீடிப்பது என்பதே அரசியல் சட்டத்துக்கே முரண்பாடானது உதகையில் பசுந்தேயிலைக்கு உரிய விலை வழங்க கோரி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் தலைமையில் பாமகவினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது பேசிய டாக்டர் ராமதாஸ் நீலகிரி மாவட்டத்தில் பசுந்தேயிலைக்கு உரிய விலை கிடைக்காததால் சுமார் அறுபத்தைந்தாயிரம் சிறு குறு விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றார் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் தேயிலைக்கு உரிய விலை கிடைக்கும் வரை கூடுதல் மானியம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் இந்த மானியம் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் குறைந்தபட்சம் ஒரு சிலருக்கு முப்பது ரூபாய் கொடுக்கணும் இப்போ இந்த பனி காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சரியாக வந்து கருகி போயிடுமா அதனால் சரியாக வந்து இயல்பு கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி விவசாயிகளுக்கு எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்குது
தமிழக மீனவர்கள் பிரச்சினையில் மத்திய அரசு குறுகிய காலக்கெடு வைத்து ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ஜி கே வாசன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று செய்தியாளர்களுடன் பேசிய வாசன் இலங்கை அரசு தமிழக மீனவர்களை தொடர்ந்து கைது செய்து வருவதும் அவர்களின் படகுகள் பறிமுதல் செய்யப்படுவதும் வாடிக்கையாகி வருவதாக தெரிவித்தார் மீனவர்களையும் படகுகளையும் மீட்க மத்திய அரசு ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் எந்த விதமான காலதாமதம் இன்றாமல் ஆக்கப்பூர்வமான முறையிலே கண்டிப்பான முறையிலே ஒரு காலக்கெடுவிற்குள் மீனவர் பிரச்சனை தீர்க்கக்கூடிய நிலையை மத்திய அரசு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் ஆயுதங்களுடன் பிடிபட்ட அமெரிக்க கப்பல் பணியாளர்கள் முப்பத்தைந்து பேருக்கு ஐந்தாண்டு சிறை தண்டனை விதித்து தூத்துக்குடி மாவட்ட நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது இதுபற்றிய விரிவான தகவல்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் சரவணன் தூத்துக்குடி அருகே இந்திய கடல் எல்லைக்குள் அமெரிக்க பாதுகாப்பு நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான ஆயுத கப்பல் சீமன் காடு ஓக்கியோ என்ற கப்பல் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு அக்டோபர் இருபதாம் தேதி அத்துமீறி நுழைந்ததாக இந்திய கடலோர காவல்படையினர் சிறைப்பிடித்தனர் இருபத்தி மூணு வெளிநாட்டவர் பனிரெண்டு இந்தியவர் என உட்பட பதி இருபத்தி முப்பத்தைந்து பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்தனர் மேலும் இந்த கப்பலுக்கு சட்டவிரோதமாக டீசல் வழங்கியது தொடர்பாக எட்டு இந்தியர்களும் கைது செய்யப்பட்டனர் இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணை தூத்துக்குடி மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி ராஜசேகர் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது கடந்த பல நாட்களாக நடைபெற்ற விசாரணையின் தீர்ப்பு இன்று வழங்கப்பட்டது தகுந்த உரிமம் இல்லாத மற்ற ஆயுதங்களை வைத்து இந்திய கடல் எல்லைக்குள் வந்ததாக தீர்ப்பளிக்கப்பட்டு அதற்கு இரண்டு சட்டப்பிரிவின் கீழ் ஓராண்டு ஓராண்டு ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் என்று மூன்று வகையான தண்டனையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஐந்தாண்டு ஓராண்டு ஓராண்டு என்பது கன்கரண்ட் அதாவது ஏக காலத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும் ஆக மொத்தம் அபராதம் ரூபாய் மூவாயிரம் இதுதான் ஒட்டுமொத்த தீர்ப்பினுடைய சாராம்சம் சட்டவிரோதமாக டீசல் வழங்கிய வழக்கில் எட்டு நபர்கள் மீதும் சரியான சாட்சிகள் இல்லாதால் அந்த எட்டு நபர்களையும் நீதிபதி ராஜசேகர் விடுதலை செய்து உத்தரவிட்டார் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்ட முப்பத்தைந்து நபர்களும் பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைப்பதற்காக தூத்துக்குடி மாவட்ட போலீசார் அழைத்துச் சென்றனர் வேந்தர் செய்திகளுக்காக தூத்துக்குடியிலிருந்து வே சரவணன் தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்களுக்கான தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பு தலைமை தேர்தல் அலுவலர் ராஜேஷ் லக்கானி தலைமையில் நாளை கோவையில் நடைபெறவுள்ளது தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான ஆயத்த பணிகள் துவங்கியுள்ள நிலையில் முதற்கட்டமாக தேர்தல் பணியில் பயிற்சி அளிக்கக்கூடிய உதவி ஆட்சியர்கள் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்கள் வட்டாட்சியர்களுக்கான திறனாய்வு பயிற்சி சென்னையில் நடைபெற்று வருகிறது இதுகுறித்து செய்தியாளர்களுடன் பேசிய தமிழக இணை தலைமை தேர்தல் அலுவலர் சிவஞானம் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி இரண்டாம் கட்டமாக ஈரோட்டில் பனிரண்டு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த இருபத்தி நான்கு தேர்தல் அலுவலர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட இருப்பதாக குறிப்பிட்டார் நாளைக்கு கோயம்புத்தூர்ல வந்து கலெக்டர்ஸ் எட்டு கலெக்டர்ஸ் பிளஸ் போலீஸ் எஸ்பி டிஐஜி அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சேர்ந்து சிஓ நாளைக்கு இருக்காங்க கோயம்புத்தூர்ல ட்ரைனிங் இருக்கு அதே போல மதுரையில் பத்தொன்பதாம் தேதியும் இருபதாம் தேதி ட்ரிச்சிலையும் அடுத்து இருபத்தி எட்டாம் தேதி சென்னையிலும் போட்டுவோம் இந்த ட்ரைனிங் முடிஞ்சிச்சுன்னா மேற்கொண்ட ட்ரைனிங்ல அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் எஸ்பி அந்த ஆர்டிஓ ஆர்ஓ எல்லாம் சேர்ந்து அவங்களே நடத்திப்பாங்க புதுச்சேரி மாநில பாரதிய ஜனதா கட்சியின் புதிய தலைவராக ஆர் வி சுவாமிநாதன் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் இதற்கு முன்பு தலைவர் பொறுப்பில் இருந்த விஸ்வேஸ்வரனின் பதவிக்காலம் முடிவடைந்ததை அடுத்து புதிய தலைவரை தேர்வு செய்ய கட்சி மேலிடம் முடிவெடுத்தது இதுகுறித்து கட்சி பொறுப்பாளரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான மகேஷ் கிரி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் இதனிடையே பொதுச் செயலராக இருந்த ஆர் வி சுவாமிநாதன் மட்டுமே தலைவர் பதவிக்கு மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் இதனையடுத்து தேர்தல் அலுவலரும் தமிழக பாரதிய ஜனதாவின் துணைத் தலைவருமான சுப நாகராஜன் புதிய தலைவராக சுவாமிநாதன் தேர்வானதாக அறிவித்தார் புதிய தலைவருக்கு கட்சி நிர்வாகிகள் பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்தனர் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள கரும்புக்கான கொள்முதல் விலை போதுமானதாக இல்லை என்று கரும்பு விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்து பதினைந்து இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டிற்கான கரும்பு பருவத்திற்கு ஆதாய விலையாக இரண்டாயிரத்து முன்னூறு ரூபாய் என மத்திய அரசு நிர்ணயம் செய்துள்ளது இந்த நிலையில் மாநில அரசின் பரிந்துரை விலையாக போக்குவரத்து செலவு நூறு ரூபாய் உட்பட ஐநூற்று ரூபாய் உயர்த்தி வழங்க முதல்வர் ஜெயலலிதா இன்று உத்தரவிட்டுள்ளார் இந்த விலை போதுமானதாக இல்லை என்றும் கரும்புக்கு டன் ஒன்றிற்கு மூன்றாயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்றும் கரும்பு விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் எம் எஸ் சாமிநாதன் பரிந்துரையின கமிஷன் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் உற்பத்தி செலவுடன் ரூபாய் ஐம்பது ஐம்பது சதவீதம் லாபம் வைத்து அதனை ரூபாய் மூன்று மூன்றாயிரத்து டன் ஒன்றுக்கு குறைந்தது மூன்றாயிரம் ரூபாயாவது விவசாயிகளுக்கு கை கிடை கிடைக்கக்க
மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூரில் வரும் பதினேழாம் தேதி ஜல்லிக்கட்டு நடத்தப்பட உள்ள நிலையில் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் முதற்கட்ட ஆய்வு பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன தமிழகத்தில் தடைபட்டிருந்த ஜல்லிக்கட்டை நடத்த மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது மதுரை மாவட்டம் அவனியாபுரத்தில் வரும் பதினைந்தாம் தேதியும் பாலமேட்டில் பதினாறாம் தேதியும் அலங்காநல்லூரில் பதினேழாம் தேதியும் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெற உள்ளது இதற்கென மாவட்ட நிர்வாகம் உள்ளாட்சி நிர்வாகம் மற்றும் விழா கமிட்டியின் சார்பில் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த பணிகளை மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்பிரமணியன் ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் நிகழ்ச்சிகளை பாதுகாப்பாக நடத்துவது தொடர்பாக அனைத்து துறையினருக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் கால்நடை மருத்துவ மருத்துவர்கள் பரிசோதனை செய்து அந்த காலைகள்லாம் திடகாத்திரமா இருக்குதா அந்த வயது சரியா இருக்குதாங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு அந்த காளைகள் வந்து போட்டியில் வந்து கலந்து கொள்வதற்கு தகுதியானதா அப்படிங்கிறத அவங்க சர்டிஃபை பண்ண பிறகுதான் அந்த காளைகள் வந்து போட்டியில் பங்கேற் பங்கேற்பதற்கு அனுமதிக்கப்படும் மாடுபிடி வீரர்களை பொறுத்தவரை அவங்களும் வந்து மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பிறகே வந்து அனுமதிக்கப்படுவார்கள் இதனிடையே ஜல்லிக்கட்டு நடத்த ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வைப்பு தொகை வழங்க வேண்டும் என்ற விதியை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என அரியலூர் மாவட்ட கிராம மக்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் அரியலூர் மாவட்டம் சிங்கராயபுரம் கோக்குடி புதுச்சாவடி கீழகுளத்தூர் ஆகிய கிராமங்களில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதிக்க கோரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது இதையடுத்து விதிமுறைகள் பின்பற்றினால் ஆய்வுக்கு பின்னர் அனுமதி அளிப்பதாக மாவட்ட ஆட்சியர் சரவண வேல்ராஜ் தெரிவித்தார் இந்நிலையில் ஜல்லிக்கட்டிற்கான வைப்பு தொகையை தள்ளுபடி செய்தால் பல கிராமங்களில் போட்டி நடத்தப்படும் என்று கிராம மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த விலங்குகள் நலவாரியம் எதிர்காலத்தில் இந்த ஜல்லிக்கட்டின் மூலம் மாடுகள் சித்திரவதை செய்யப்படுகின்ற தவறான கண்ணோட்டத்தை விட்டுவிட்டு தமிழர்களின் வீரம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் இந்த பாரம்பரியம் தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இதற்கு அனுமதி வழங்குமாறு இந்த நேரத்தில் பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஆண்டுதோறும் வழக்கமாக நாங்கள் ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவது வழக்கம் இந்த ஆண்டும் ஐயா அவர்களிடம் வந்து மனு கொடுத்தோம் அவர்கள் வந்து பேசும்போது அவர்கள் வந்து இடம் வந்து பார்த்து நான் சரி பண்ணுறேன் உங்களுக்கு நான் வந்து மாட்டு வேலை நடத்துவதற்கு அனுமதி தரேன்னு சொன்னார் அதனால் ரொம்ப சந்தோஷம் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதி கோரி நாமக்கல் மாவட்டத்தின் இரு கிராம மக்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு ஒழித்தனர் நாமக்கல் மாவட்டம் போப்பிரெட்டிப்பட்டி கிராம மக்கள் வரும் பதினேழாம் தேதி ஜல்லிக்கட்டு நடத்தவும் அலங்காநத்தம் கிராம மக்கள் இருபத்தி நான்கு அல்லது இருபத்தி ஆறாம் தேதியில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்தவும் அனுமதி கேட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் தட்சிணாமூர்த்தியிடம் இன்று மனு ஒழித்தனர் மனுக்களை பெற்றுக்கொண்ட ஆட்சியர் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும் இடங்களை கோட்டாட்சியர் தலைமையிலான குழு நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்த பின்னர் அனுமதி அளிப்பது குறித்து முடிவு செய்யப்படும் என்று தெரிவித்தார் இன்னைக்கு வந்து ஜல்லிக்கட்டு வந்து அலங்காலத்தில் நடத்தமா இருபத்தி நாலு அல்லது இருபத்தி ரெண்டு தேதி கேட்டு குறிப்பிட்டு இந்த தடவை மனு கொடுத்து எங்களுக்கு தேதி கொடுத்தால் அரசு ஆணைக்கு கட்டுப்பட்டு உட்பட்டு சிறப்பாக ஜல்லிக்கட்டு நடத்திக்கணும் இந்த முறை நாங்கள் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி நம்மளது ஃபேரிகார்டு அமைப்பது மாடுபடி வீரர்களுக்கு யூனிஃபார்ம் அணிவது மருத்துவ பரிசோதனை செய்வது சட்ட விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு வருகின்ற பதினேழாம் தேதி நடத்துவதற்காக நம்ம ஆட்சியரிடம் மனு கொடுத்துள்ளோம் அவர்கள் பரிசீலனை செய்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கார் உத்தரவு கொடுத்த விட உடன் நாங்கள் ஜல்லிக்கட்டை நடத்த தூங்கி தூங்குகிறோம் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளுக்கு தடை கோரிய வழக்கு தொடர்பான உச்சநீதிமன்ற விசாரணையை சட்டப்படி சந்திப்போம் என்று வீர விளையாட்டு மீட்புக் கழக மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜேஷ் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த கடந்த எட்டாம் தேதி மத்திய அரசு அனுமதி அளித்தது இதையடுத்து விலங்குகள் நல அமைப்பான பீடா உள்ளிட்ட ஆறு அமைப்புகள் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த தடை கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர் இந்த மனு மீதான விசாரணை நாளை வரவுள்ளதை அடுத்து செய்தியாளர்களுடன் பேசிய வீர விளையாட்டு மீட்புக் கழக மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜேஷ் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த உச்ச நீதிமன்றத்திடம் தகுந்த ஆதாரங்களோடு சட்டப்படி அனுமதி வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு பெட்டிஷன்ஸ் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தாக்கல் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த மனு மீதான விசாரணை எல்லாம் நாளைக்கு வரப்போகுது ஸோ நாளைக்கு வந்து இது விசாரணைக்கு வரப்போ நம்ம சைடு இதுக்கு வந்து தகுந்த ஆதாரங்களையும் தகுந்த விவாதங்களையும் கொடுத்து கண்டிப்பாக இந்த வழக்கில் வந்து வெற்றி பெற்று இந்த தடவை தமிழ்நாட்டில் ஜல்லிக்கட்டு நடக்கிறத எந்த மாற்றமும் கிடையாது கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டில் ஜல்லிக்கட்டு நடக்கும் அரியலூர் மாவட்டத்தில் ஓஎன்ஜிசி நிறுவனம் மீத்தேன் பரிசோதனையை நிறுத்த கோரி பொதுமக்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனர் அரியலூர் மாவட்டத்தில் தேவமங்கலம் குருவலப்பர் கோவில் பொதுக்குடி கரைமேடு உள்ளிட்ட கிராமங்களில் ஓஎன்ஜிசி நிறுவனம் மீத்தேன் எடுப்பதற்கான முதற்கட்ட ஆய்வுப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது இந்த நிலையில் மீத்தேன் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால் பகுதி மக்களின் குடிநீர் ஆதாரம் மற்றும் விவசாயம் பாதிக்கும் அபாயம் உள்ளதாக கூறும் கிராம மக்கள்
நாங்கள் அந்த மண்ணை நம்பி தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் எங்கள் ஊர் சின்ன கிராமமாக இருந்தாலும் சார் விவசாயத்தை நம்பி தான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இதை மீண்டும் திரும்ப திரும்ப வந்து இந்த மீத்தனத்தை தான் எடுக்கிறாங்க நாங்கள் நாங்கள் மறிச்சுக்கிட்டோம் சார் ஒரு ஒரு பத்து நாளாக மறியல் பண்ணியிருக்கோம் சார் யாரும் வந்து இதை கண்டுக்கலை நாங்கள் இப்போ திரும்பவும் இப்போ கலெக்டர் ஆஃபீஸ் கொண்டு வந்து மனு கொடுக்க வந்திருக்கோம் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இருநூற்று முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகளிலும் இந்திய ஜனநாயக கட்சி தனித்து போட்டியிட்டு வாக்கு வங்கியை நிரூபிக்கும் வகையில் கட்சியினர் பாடுபட வேண்டும் என்று கட்சியின் தென் மண்டல நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் மதுரை விருதுநகர் தேனி மாவட்ட நிர்வாகிகள் கலந்தாய்வு கூட்டம் மதுரையில் நடைபெற்றது இதில் தென் மண்டலத்திற்கு வரும் முப்பதாம் தேதி வருகை தரும் கட்சியின் நிறுவனர் தலைவரான டாக்டர் பாரிவேந்தர் செயல் தலைவர் ரவி பச்சமுத்து ஆகியோருக்கு சிறப்பாக வரவேற்பு குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது தமிழர்களின் வீர விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தடையை நீக்க போராடிய கட்சியின் நிறுவனர் தலைவரான டாக்டர் பாரிவேந்தர் மற்றும் செயல் தலைவர் ரவி பச்சமுத்து ஆகியோருக்கு நன்றி தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது புதுச்சேரியில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் இன்று வெளியிடப்பட்டது பட்டியலில் வழக்கம் போல ஆண் வாக்காளர்களை விட பெண் வாக்காளர்களே அதிகம் பேர் இடம்பெற்றுள்ளனர் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி புதுச்சேரியில் ஒன்று ஒன்று இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் நாளை தகுதி நாளாக கொண்டு புகைப்பட வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணிகள் கடந்த பதினைந்து ஒன்பது இரண்டாயிரத்து பதிமூன்று முதல் நடைபெற்று வந்தது இந்த நிலையில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை புதுச்சேரி மாநில தலைமை தேர்தல் அலுவலர் கந்தசாமி வெளியிட்டார் வாக்காளர் பட்டியல் அனைத்து வாக்குச்சாவடிகள் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு வைக்கப்படும் என்று தெரிவித்த தேர்தல் அலுவலர் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை குறித்த விவரங்களையும் தெரிவித்தார் வாக்காளர்கள் தங்கள் பெயர்களை பெயர்களை பிப்ரவரி மாதம் இரண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் நடைபெறும் சிறப்பு முகாம்களில் தக்க விண்ணப்ப படிவங்களை கொடுத்து சேர்த்துக் கொள்ளலாம் அந்த இரண்டு சிறப்பு முகாம்களும் பிப்ரவரி ஏழு மற்றும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நடைபெறும் திருவள்ளூர் அருகே இளைஞர் ஒருவரை கழுத்தறுத்து கொலை செய்த சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் கூளூரை சேர்ந்தவர் சண்முகம் நேற்றிரவு நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொள்வதற்காக வீட்டில் கூறிவிட்டு வெளியே சென்றார் ஆனால் இன்று காலை பூண்டியை அடுத்த நத்தம் என்ற பகுதியில் கழுத்து அறுக்கப்பட்டும் உடலில் பல இடங்களில் கத்தி குத்து காயங்களுடன் அவர் பிணமாக இருந்ததை பார்த்த பகுதி மக்கள் காவல்துறையினருக்கு புகார் அளித்தனர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த காவலர்கள் மற்றும் கைரேக நிபுணர்கள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருவள்ளூர் அடுத்த அரண்வாயலில் இதேபோல் இளைஞர் ஒருவர் நேற்று முன்தினம் படுகொலை செய்யப்பட்டு பேரலில் அடைத்து வைத்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து இந்த கொலையும் நிகழ்ந்துள்ளதால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் துபாயில் சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் இறந்த புதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த இரண்டு இளைஞர்களின் உடல்களை சொந்த ஊர்களுக்கு கொண்டுவர நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வலியுறுத்தி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அவர்களின் உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வேப்பன்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த முனியப்பன் தோப்புக்கொலை கிராமத்தைச் சேர்ந்த மகதீஸ்வரன் ஆகியோர் துபாயில் பணியாற்றி வந்தனர் இவர்கள் இருவரும் இறந்துவிட்டதாக பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது இதையடுத்து அதிர்ச்சி அடைந்தவர்கள் முனியப்பன் மகதீஸ்வரன் ஆகியோரின் சாவில் சந்தேகம் இருப்பதாக கூறி புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் மேலும் இறந்தவர்களின் உடல்களை மீட்டு சொந்த ஊருக்கு கொண்டுவர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டனர் வருஷம் வரணும் அன்றைக்கி நைட்டு ஒரு மணி பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஃபோன் பண்ணா என்னை அடிக்கணுங்கிறா நீங்கள் சொல்கிறாங்க அக்கா என்னை அடிக்க போகிறாங்க அக்கான்னு அந்த ஒரு செய்தான் சார் கேட்டுச்சு அப்பயே போய் ஏ சண்டுக்கிட்ட சொன்னேன் அவன் தம்பியை உயிரோட ஒப்படைக்கிறோம்னு ஒரு வாரத்தில் சொன்னாங்க சார் அந்த சொன்ன செய்திக்காண்டி நாங்களும் இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் எங்கள் மாமன் பிள்ளைய விட்டு தேட விட்டு போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண சொன்னால் இது மாதிரி போனமாக இருக்கிறோம் நான் சார் என் தம்பியை கொண்டாந்து ஒப்படைங்க அரசாங்கத்துக்கிட்ட பிழைப்பு தேடி வெளியில் சட்ட ரீதியாக சட்டத்துக்கு உட்பட்டு வெளியில் போனோம் ஆனால் இப்போ உயிர் இல்லை மர்மமான கொலை என்ன நடந்ததுன்னு எங்களால் இங்கிருந்து ஒன்றும் பண்ண முடியல அதனால மாவட்ட ஆட்சியில் நேர சந்திச்சு எங்களுக்கு உடனடியாக இப்போ என்ன செய்யணும்னா அந்த சம்பந்தப்பட்ட குலையில் இருக்கிற மர்மங்கள் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கப்படணும் குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படணும் முனியப்பாவுடைய உடல் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து சேரணும் சென்னை துறைமுகத்தில் இருந்து பெங்களூருக்கு ரயில் மூலம் கண்டெய்னர்களை அனுப்பும் முதல் போக்குவரத்து சேவை இன்று தொடங்கியது இதனால் வரை லாரிகள் மூலம் அனுப்பப்பட்டு வந்த கண்டெய்னர்கள் முதன்முறையாக சென்னை துறைமுகத்தில் இருந்து பெங்களூர் தேவனகுந்திக்கு ரயில் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது இந்த போக்குவரத்தை சென்னை துறைமுக கழகத்தின் துணைத் தலைவர் ஜார்ஜ் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் மழை காரணமாக இந்த போக்குவரத்து தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டதாகவும் ஒரு மாதத்தில் பதினைந்தாயிரம் கண்டெய்னர்கள் அனுப்பப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் the most important recommendation made is evacuation of containers by rail especially to bangalore region so they have recommended that there is a potential of taking 
தருமபுரி மாவட்டம் தோப்பையார் அணையில் இருந்து இரண்டாம் போக பாசனத்திற்காக இன்று தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டது மாவட்ட ஆட்சியர் விவேகானந்தன் மலர் தூவி அணை நீரை திறந்து விட்டார் கடந்த மாதம் முதல் போகத்திற்கு திறந்து விடப்பட்ட பின்னர் தற்பொழுது இரண்டாம் போகத்திற்காக வினாடிக்கு எழுபது கண்ணாடி நீர் வீதம் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது இதனால் தருமபுரி மாவட்டம் தோப்பூர் கம்பம்பட்டி கிராமங்களும் சேலம் மாவட்டத்தில் செக்கராப்பட்டி தெக்கிரிப்பட்டி உள்ளிட்ட கிராமங்களும் பாசன வசதி பெறும் இதனிடையே கால்வாய்கள் சரிவர தூர்வாரப்படாததால் கடைமடை பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் வர வாய்ப்பில்லை என்று விவசாயிகள் குறை கூறினர் தண்ணி வந்து எடுத்துவிட்டது இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்கு பட் இருந்தாலும் இங்க வந்து கால்வா வந்து சரியா தூர்வாரப்படாதனால இந்த தண்ணி வந்து கடைசி வரைக்கும் போய் சென்று அடையுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு உரிய அதிகாரிங்க வந்து தலையிட்டு அதை வந்து சரி செஞ்சாக்க கொஞ்சம் விவசாயிகளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் பாவ தொழில் வரட்டுன்னு திறந்துடுறாங்க அது வந்து இதுக்குமே ஐம்பத்தி அஞ்சு நாளைக்கு சொல்லிருக்கிறாங்க அதை வந்து இது சொல்லிக்கணும் போது வந்து இப்போ வெளாமல் செய்யறதுக்கு வந்து வாசனை படுறதாகுது இது என்ன செஞ்சு எடுக்க முடியுமா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கொஞ்சம் வாசனை பண்ணுறதாகுதுங்க பெரம்பலூர் அருகே உள்ள பழமையான சிவன் கோவிலை புனரமைக்க வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் பெரம்பலூர் மாவட்டம் குன்னம் அருகே உள்ள பரவாய் கிராமத்தில் சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான சிவன் கோவில் உள்ளது இந்த கோவில் சோழர் காலத்தில் கட்டப்பட்டதாக வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர் இந்நிலையில் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இக்கோவிலில் தினசரி இரண்டு கால பூஜைகள் நடைபெற்று வந்ததாக தெரிகிறது தற்பொழுது அடர்ந்த கருவேலி முட்களால் கோவில் சூழப்பட்டுள்ளதால் பொதுமக்கள் கோவிலுக்கு வர தயங்குகின்றனர் எனவே தமிழக அரசு இந்த கோவிலுக்கு கூடுதலாக நிதி வழங்கி கோவிலை புனரமைக்கும் பணிகளை நடத்த வேண்டும் என்று பரவாய் கிராம மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் கிராமத்தில் கொஞ்சம் ஏதாவது பண்ணி நின்று முள்ளம் அந்த வேலை கொஞ்சம் வேலை செஞ்சோம் வேலை செஞ்ச வேலை முடித்தாச்சு இன்னும் அடியில் சுற்று முதல் எடுப்பதோ மற்ற வேலை செய்கிறதுக்கு பணம் இல்லாத காரணத்தால் இந்த வேலை அப்படியே சந்திச்சு போய் நிற்கிது இதுக்கு ஏதோ க அரசாங்கம் பார்த்து ஏதோ ஒரு உதவி செஞ்சோம் இதை வந்து இந்த வேலையை முடித்து ஒரு கும்பாபிஷேகம் போட்டு ஏதோ செய்யலாம்னு இருக்கோம் ஐஎஸ் தீவிரவாதிகளுக்கு எதிரான போர் ஈராக் செல்கிறது டென்மார்க் சிறப்பு படை விவரம் விளம்பர அடைவேளைக்கு பிறகு ஈராக்கில் உள்ள ஐஎஸ் தீவிரவாதிகளுக்கு எதிராக சண்டையிட சிறப்பு பயிற்சி பெற்ற வீரர்களை அனுப்ப டென்மார்க் ராணுவம் முடிவு செய்துள்ளது ஈராக்கின் பல்வேறு முக்கிய பகுதிகளை ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் தங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்தனர் இவற்றை மீட்க நாட்டு ராணுவம் அவர்களுடன் சண்டையிட்டு வருகிறது ஈராக் ராணுவத்திற்கு உதவியாக பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த ராணுவ படையினரும் தீவிரவாதிகளுக்கு எதிரான போரில் பங்கேற்றுள்ளனர் இந்நிலையில் டென்மார்க் சார்பில் சிறப்பு பயிற்சி பெற்ற நூற்று வீரர்களை அனுப்ப நாடு முடிவு செய்துள்ளது தீவிரவாதிகளின் முழு கட்டுப்பாட்டிற்குள் உள்ள பகுதிகளில் நுழைந்து தாக்குதல் நடத்தும் வல்லமை பெற்ற இவர்களை ஈராக்கின் மேற்கில் உள்ள அன்பர் மாகாணத்தில் களமிறக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது டென்மார்க்கின் சுவென்டல்ஸ் ராணுவ தளத்தில் அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது அமெரிக்காவின் பல்வேறு பகுதிகளில் வீசிய சூறை காற்று மற்றும் தொடரும் பனிப்பொழிவால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது ஓகியோ மாகாணத்தின் டொலிடோவில் வீசிய சூறை காற்றால் வீடுகளின் கூரைகள் பெய்யந்தன மரங்கள் மற்றும் மின் கம்பங்கள் சாய்ந்தன வீடுகளின் மீது மரங்கள் விழுந்து சேதமடைந்தன மீட்பு பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன இதேவேளை புளோரிடா மாகாணத்தில் தொடரும் பனிப்பொழிவால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது சாலைகள் பணியால் மூடப்பட்டிருப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் சாலையில் படர்ந்துள்ள பணியை ஊழியர்கள் அகற்றி வருகின்றனர் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாட உள்ள இந்திய அணியின் இளம் வீரர்களுக்கு சிறப்பான அனுபவம் கிடைக்கும் என இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி கூறியுள்ளார் தோனி தலைமையிலான இந்திய கிரிக்கெட் அணி ஐந்து ஒருநாள் போட்டி மற்றும் மூன்று இருபது ஓவர் ஆட்டத்தில் விளையாடுவதற்காக ஆஸ்திரேலியா சென்றுள்ளது இந்தியா ஆஸ்திரேலிய அணிகள் மோதும் முதல் ஒருநாள் போட்டி பர்த் இடலில் நாளை நடைபெறவுள்ளது 
முன்னதாக மேற்கு ஆஸ்திரேலிய லெவனுக்கு எதிரான பயிற்சி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது இந்த நிலையில் பர்த்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய தோனி ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி இரண்டு சுழற்பந்து வீச்சாளர்களுடன் களமிறங்க வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிவித்தார் ஆஸ்திரேலியாவில் விளையாடுவதன் மூலம் இளம் வீரர்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்றும் அவர் கூறினார் definitely we like to do well you know we want to get a lot of a lot out of this particular series as i have said in australians are known to play tough cricket irrespective of where they are competing uh, uh which means you know it gives our youngsters and our players you know have been part of the side a fair amount of exposure and a very good learning curve for especially the youngsters who are part of the side and at the same time you know it will test the seniors who have been part of the side சென்னை எல்ஐசி மண்டல அலுவலகத்தில் ஒரே முறை பிரீமியம் செலுத்தும் புதிய பாலிசி இன்று அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஒரே முறை பிரீமியம் செலுத்தும் ஜீவன் சிகர் என்ற புதிய பாலிசியை சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள எல்ஐசி அலுவலகத்தில் மண்டல மேலாளர் சித்தார்த்தன் அறிமுகம் செய்து வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் காலாவதியான பாலிசிகளை புதுப்பிக்க தொடர்ந்து சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் வெள்ளத்தால் உயிரிழந்த ஐம்பது பேரின் வாரிசுதாரர்களுக்கு சுமார் ஒரு கோடி ரூபாய் அளவிற்கு இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் வங்கியில பிக்ச டப்பா செலுத்துவது போல நாங்கள் சிங்கிள் பிரிமியம் என்று சொல்லுவோம் ஒரே ஒரு தவணை செலுத்தினால் போதும் பதினைந்து ஆண்டு காலம் இந்த பாலிசி நடைமுறையில் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு அவசரமாக பணம் தேவைப்பட்டால் பாலிசி எடுத்த மூன்று மாதத்திற்குள் எங்கள் அலுவலகத்தை நாடி அதன் செலுத்திய பணத்திலே ஒரு தொகையை கடனாகவும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு நாளை விசாரணை நடைபெறும் என அறிவிப்பு வரும் இருபதாம் தேதி சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் தொடங்குகிறது சட்டப்பேரவை செயலர் அறிவிப்பு கரும்புக்கு ஆதாய விலை ஐநூற்று ஐம்பது ரூபாய் உயர்வு தன்னுக்கு இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பது ரூபாய் கிடைக்கும் என முதல்வர் அறிவிப்பு கோவில்களில் ஆடை கட்டுப்பாட்டிற்கு இடைக்கால தடை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு இத்துடன் வேந்தரின் கண்ணுரங்கும் வேளை இரவு செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு இளங்கதிர் காலை செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்